Aladdin and the Magic Lamp പണ്ട് പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് അലാവുദ്ദീൻ എന്നൊരു നല്ല കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ സുന്ദരനും സമർത്ഥനുമായിരുന്നു അതേസമയം അലസനുമായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഴങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ മാർക്കറ്റിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു വൃദ്ധൻ അലാവുദ്ദീനെ അന്വേഷിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു ഹേ കുട്ടി ഇവിടെ വരൂ എന്താ വേണ്ടത് നീ അലാവുദ്ദീനാണോ അതെ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്താണ് നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെയും സഹായിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ അകലേക്ക് പോയിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൻ എന്നോട് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് സ്വർണം തരാം ഞാനൊന്ന് അമ്മയോട് പറയട്ടെ സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് സ്വർണം ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ വേണ്ടേ അലാവുദ്ദീൻ അയാളെ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ അവന് സ്വർണം ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ അയാളുടെ കൂടെ ആ രാജ്യം വിട്ടുപോയി അവർ നോവ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള വലിയൊരു പാറയുടെ അടുത്തെത്തി വൃദ്ധൻ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ പാറയുടെ ഒരു വശം തുറന്ന് ഒരു തുരങ്കം കാണപ്പെട്ടു ഇയാൾ ഒരു മാന്ത്രികനായിരിക്കണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാവും ആ തുരങ്കത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിലൂടെ പോയാൽ ഒരു ഗുഹ കാണാം അവിടെ ഒരു പഴയ വിളക്കുണ്ടായിരിക്കും അതെനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോയെടുത്താൽ എന്താ എനിക്ക് വയസ്സായില്ലേ നീ വെറുതെ സമയം കളയില്ലേ ചെല്ല് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഇരുട്ടാണ് ഇതാ ഈ മോതിരം അണിഞ്ഞോളൂ ഇത് നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും അലാവുദ്ദീൻ തുരങ്കത്തിൽ കയറിയ ഉടനെ മോതിരം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി തുരങ്കത്തിൽ പടികളുള്ളത് അവൻ കണ്ടു അതിലൂടെ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിധിശേഖരം അവൻ കണ്ടു ഹായ് എന്തുമാത്രം സ്വർണങ്ങളും വജ്രങ്ങളും വൈഡൂരങ്ങളുമാണ് എന്നിട്ടും ആ മാന്ത്രികന്റെ പഴയ വിളക്ക് മാത്രം മതിയെന്നോ അലാവുദ്ദീൻ ആ വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് കഴിയുന്നത്ര നിധികളും അവൻ കയ്യിലെടുത്തു ഹേ മടയ വേഗം തിരിച്ചു വാ ഈ തുരങ്കം അധിക നേരം തുറന്നിരിക്കില്ല എത്രയും വേഗം ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അലാവുദ്ദീൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നിധിയുടെ ഭാരം കൊണ്ട് അവന് വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ എന്തൊരു ഭാരമാണ് ഇതിന് വേഗം പുറത്തേക്ക് വാ വേഗമാട്ടെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് വേഗം പുറത്തു കിടക്കാൻ അലാവുദ്ദീൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തുരങ്കം അടയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ വിളക്ക് എനിക്ക് എറിഞ്ഞതാ ഇല്ല എന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എടാ മടയ ആ വിളക്ക് എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും അലാവുദ്ദീൻ ആ മാന്ത്രികനെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഏതാനും രത്നങ്ങൾ ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എടുത്തു മാറ്റിയെങ്കിലും തുരങ്കം മൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ തനിച്ചായ അലാവുദ്ദീൻ അസ്വസ്ഥതയോടെ കൈകൾ തിരുമ്മിയപ്പോൾ മോതിരത്തിൽ കൈ ഉരഞ്ഞു ഉടനെ അവിടെ ഒരു ഭൂതം പ്രത്യക്ഷനായി ആജ്ഞാപിച്ചാലും യജമാനെ നീ ആരാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ തന്നതിന് നന്ദി എനിക്ക് താങ്കൾ ചെയ്തു തന്ന സഹായത്തിന് ഞാൻ മൂന്ന് വരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധയോട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓ ഒരുപാട് നന്ദി എന്നെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ആകട്ടെ യജമാനനെ അലാവുദ്ദീൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി തന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയല്ലോ സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തിയ അലാവുദ്ദീൻ മാന്ത്രികന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ വിളക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു അവൻ ആ വിളക്കെടുത്ത് അതിലെ പൊടി തുടച്ചു വിളക്ക് കുലുങ്ങി അതിൽ നിന്നും വിചിത്രമായ ഒരു രൂപം പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാൻ നിറവേറ്റി തരും നീ ആരാണ് ഞാൻ ഈ അത്ഭുത വിളക്കിലെ ഭൂതമാണ് ഏത് ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഇത് സത്യമാണോ എങ്കിൽ എന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാക്കൂ അപ്പോൾ തന്നെ അലാവുദ്ദിന്റെ വീട് ഒരു വലിയ മാളികയായി മാറി അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി പകരം രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളായി അവൻ പണക്കാരനായി എന്റെ വീട് എവിടെ ഞാൻ ഈ മാളിക മുൻവീടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മേ ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ പണക്കാരായി മാറി ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അമ്മ അച്ഛന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അലാവുദ്ദീന്റെ പ്രതാപം രാജ്യം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു എല്ലാവരോടും കരുണയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്ന ഒരു പണക്കാരനായി അവൻ മാറി മഹാരാജാവും അവനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞു ആരാണ് ഈ അലാവുദ്ദീൻ അയാളെ എനിക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാളോട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ
എനിക്ക് താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് അത് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കൂ എന്താണത് ഞാൻ രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഹാരാജാവ് അത്ഭുതത്തോടെ രാജകുമാരിയെ നോക്കി അലാവുദ്ദീനെ കണ്ട നിമിഷം തന്നെ രാജകുമാരിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവനെ കുറിച്ച് പല നല്ല വാർത്തകളും അവൾ കേട്ടിരുന്നു മഹാരാജാവിന് അത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിനും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ വിവാഹം നടത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ അലാവുദ്ദീന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ മാന്ത്രികന് അത് രസിച്ചില്ല അയാൾ കോപാകുലനായി ആ വിളക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹത്തിന് തലേ ദിവസം ഒരു വിളക്ക് വ്യാപാരിയുടെ വേഷത്തിൽ അയാൾ അലാവുദ്ദീൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവിടെ എത്തി വിളക്ക് വേണോ വിളക്ക് വേണോ പഴയ വിളക്കുകൾക്ക് പകരം ഞാൻ പുതിയ വിളക്ക് തരും പഴയ വിളക്കുകൾ കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ അത് മാറ്റിത്തരാം ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ കാണിക്കൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ വിളക്ക് വ്യാപാരിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന മാന്ത്രികൻ അലാവുദ്ദീന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിളക്ക് കാണിച്ച് പഴയ വിളക്കിന് പകരം പുതിയ വിളക്ക് വാങ്ങാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു അലാവുദ്ദീന്റെ കയ്യിലുള്ള പഴയ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ വിളക്കെടുക്കുവാനായി അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്റെ പദ്ധതി ഇതാ നിറവേറാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ വിളക്ക് ആ വിളക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആ വിളക്ക് അമ്മ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഇതാ ആ പഴയ വിളക്കിന് പകരം എന്റെ അടുത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിളക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അത്ഭുത വിളക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ മാന്ത്രികൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി അലാദീൻ നീ ശരിക്കും ഒരു മടയൻ തന്നെയാണ് മാന്ത്രികന് കണ്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഞെട്ടി മാന്ത്രികൻ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുത വിളക്ക് ഉരച്ചു ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആവശ്യമറിയിക്കൂ ഞാനത് നിറവേറ്റി തരും ഭൂതമേ നീ അലാവുദ്ദിന് നൽകിയ എല്ലാ സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഉടനെ തിരിച്ചെടുക്കൂ അവനെ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കൂ അപ്പോൾ തന്നെ അലാവുദ്ദീന്റെ മാളികയുടെ സ്ഥാനത്ത് പഴയ വീടായി അവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അദൃശ്യമായി അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും പഴയതുപോലെയായി മാറി അലാവുദ്ദീൻ വീണ്ടും ദരിദ്രനായി രാജകുമാരിയും രാജാവും ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും അലാവുദ്ദീനെ മറന്നു പോകണം അങ്ങാടിയിലുള്ളവർ ഇവനെ പഴവിൽപ്പനക്കാരിയുടെ മകനായി തന്നെ തിരിച്ചറിയണം നാളെ രാജകുമാരിയുമായുള്ള എന്റെ വിവാഹം നടക്കണം ഇതെല്ലാമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം മാന്ത്രികനും രാജകുമാരിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് അലാവുദ്ദീന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പണക്കാരനും ദയാലുവുമായിരുന്ന അവനെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല രാജകുമാരിയും അവനെ മറന്നു അവൾ മാന്ത്രികനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഭൂതത്തിന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പക്ഷെ അലാവുദ്ദീൻ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് വിവാഹം തടയാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ അകത്തേക്ക് വിടൂ ഞാനാണ് രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ആ മാന്ത്രികൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീയോ നീയാണോ രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാ നല്ലത് ഭടന്മാർ അലാവുദ്ദീനെ തെരുവിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു അവൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് അവന് മാന്ത്രികൻ കൊടുത്ത മോതിരത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നത് അതവന്റെ വിരലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതവന് കൊടുത്തത് ഭൂതമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അകത്ത് കിടക്കാം അവൻ മോതിരം ഉരച്ചപ്പോൾ ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആജ്ഞാപിച്ചാലും യജമാനെ വേഗം എന്നെ രാജകുമാരിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകൂ അലാവുദ്ദീൻ ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തെത്തി രാജകുമാരി വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ മുറിക്കകത്ത് കടന്നു മാന്ത്രികൻ എവിടെയാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു മോതിരത്തിലെ ഭൂതത്തോട് ഒരു വരം കൂടി ചോദിക്കാമെന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചു മോതിരത്തിലെ ഭൂതമേ എന്നെ അത്ഭുത വിളക്കാൻ അടുത്തെത്തിക്കൂ ഉടൻ തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി മാന്ത്രികന്റെ മുറിയിലെത്തി മാന്ത്രികൻ വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ മുഖം മറച്ച് മുറിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചു രാജാവേ അങ്ങേ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ശരി എനിക്ക് എന്റെ ടർബനും ഷൂസും എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ മാന്ത്രികൻ തന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ മുറികൾ പരിശോധിച്ച് വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ ആ വിളക്ക് ഉരച്ചു ആവശ്യമറിയിക്കൂ ഞാനത് നിറവേറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും അലാവുദ്ദീന്റെ കയ്യിൽ വിളക്ക് കണ്ട് മാന്ത്രികൻ ഞെട്ടി ഭൂതമേ താൻ ആരാണെന്നത് മാന്ത്രികൻ മറന്നു പോകണം രാജകുമാരിക്ക് എന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മ വരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ധനം മുഴുവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും വേണം അലാവുദ്ദീന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും രാജകീയമായി മാന്ത്രികൻ താൻ ആരാണെന്നറിയാതെ അങ്ങുമി
പണ്ട് പണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആലി ബാബ എന്നൊരു അധ്വാനശീലനായ മരം വെട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയുമൊത്ത് ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നീ എനിക്ക് വളരെ യോജിച്ച ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് ആലി ബാബ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വാക്ക് തരണം എനിക്കിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ധാരാളം മരങ്ങൾ മുറിക്കും പക്ഷെ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ആലി ബാബയ്ക്ക് കാസിം എന്നൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ ആലി ബാബയെ പോലെ അല്ല അയാൾ വളരെ മടിയനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകിയോ എന്ത് നീ എന്താണ് ചോദിച്ചത് നമസ്കാരം ജ്യേഷ്ഠ ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയാകും ഞാൻ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഓ തീർച്ചയായും ഞാൻ സഹായിക്കാം നീ പോയിട്ട് വരൂ അനിയ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ ആലിബാബയ്ക്ക് വേറെ ഒരു പണിയുമില്ലേ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് വാ നമുക്ക് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ആലി ബാബ കാട്ടിൽ പോയി തന്റെ ജോലി തുടങ്ങി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾ വളരെ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്ര വേഗം ജോലി ചെയ്താൽ ഈ പട്ടണത്തിലെ പണക്കാരനായ മരം വെട്ടുകാരൻ ഞാനായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഒരു ഗുഹ കണ്ടത് ആ ഗുഹ വളരെ വലുതായിരുന്നു അതിന്റെ കവാടം ഒരു വലിയ പാറ കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിരുന്നു ഈ ഗുഹ കാണാൻ വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്താണ് ആ ശബ്ദം ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചെടികൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കാം അവരെല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് ആലി ബാബയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നേതാവാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഗുഹയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുറക്കൂ സീസേം അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഗുഹയുടെ കവാടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പാറ പതുക്കെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഉരുണ്ടു മാറി ആലിബാബ കുറച്ചു നേരം ഗുഹയുടെ പുറത്ത് കാത്തിരുന്നു താമസിയാതെ കള്ളന്മാരെല്ലാവരും ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം അതേ ശബ്ദം വീണ്ടും പറയുന്നത് അയാൾ കേട്ടു മൂടു സീസേം അതിനുശേഷം കള്ളന്മാരെല്ലാവരും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോയി ഇതാ ഗുഹയുടെ വാതിൽ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമുള്ള രഹസ്യ വാക്കായിരിക്കാം പക്ഷെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവരെ കണ്ടാൽ കള്ളന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കാം എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷം ആലി ബാബ ഗുഹയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കടന്നു ചെന്ന ആലി ബാബ അടിമുടി വിറച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന അയാൾ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു എന്താണിത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ ഇത് മുഴുവന് സ്വർണമാണ് അപ്പോൾ ആ കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കുന്ന സ്വർണം മുഴുവനും ഇവിടെയാണ് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ആലി ബാബ കുറച്ച് സ്വർണം എടുത്തുകൊണ്ട് വേഗം പുറത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് നടന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഭാര്യയോട് പറയുവാൻ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്വർണം എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഈ സ്വർണം നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കണം നമ്മൾ ഉടനെ പണക്കാരാവും നീ ആ കഥ പടക്കെ ഞാൻ ജേഷന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ത്രാസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം ഇത് വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരോടും സംസാരിക്കരുത് ശരി ആലിബാബ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ത്രാസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു 
അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അയാൾ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയാൻ മടിക്കുന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനായി ഞാൻ ത്രാസിൽ കുറച്ച് പശ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ആ ത്രാസ് കൊണ്ട് എന്ത് തൂക്കി നോക്കിയാലും കുറച്ചെങ്കിലും അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും നിന്റെ ബുദ്ധി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആലിബാബ ത്രാസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങൾ അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ആലിബാബ ത്രാസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് കാസിമിന് മനസ്സിലായി നീ ഇന്ന് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നോ നിനക്ക് കുറെ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് എവിടെ നിന്നോ സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ അങ്ങാടിയിൽ ഉള്ളവരോടെല്ലാം അത് തുറന്നു പറയും അതിനു മുൻപ് ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം ആരും ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല ജ്യേഷ്ഠന് ഞാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരുന്നു ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനോട് സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഈ കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഗുഹ എങ്ങനെ തുറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു ഹേ മാർജിയാന ഇതിനെ കുറിച്ച് നീ എന്തു പറയുന്നു ആ സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയരുതായിരുന്നു താങ്കൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താമസിയാതെ കാസ്യം ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തി കഴിയുന്നത്ര സ്വർണം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടു വരുവാനായി അയാൾ കഴുതയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായി ഒരു സുൽത്താനെ പോലെ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖിച്ചു ജീവിക്കും ആ വാ നമുക്ക് പോകാം തുറക്ക് തുറക്ക് എന്താണ് രഹസ്യ വാക്ക് തുറക്ക് എന്താണിത് എന്താണിത് എന്താണ് ആ വാക്ക് ഓ ഞാൻ കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ അവർ കൊന്നുകളയും അയാൾ ഭയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് കള്ളന്മാർ ഗുഹയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അകത്ത് കാസിമിനെ കണ്ടു ആരോ തങ്ങളുടെ രഹസ്യ വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ ഒട്ടും താമസിയാതെ കാസിമിനെ കൊന്നു ആലിബാബ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ത് പറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല അവർ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നു അടുത്ത ദിവസം ആലിബാബ തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് കള്ളന്മാരിൽ ഒരുവൻ അയാളുടെ മുന്നിലെത്തി നീയാണോ ആലിബാബ അതെ ഞാനാണ് ആലിബാബ എന്തിനാ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പകരം അയാൾ മുന്നോട്ട് പോയി ആലിബാബ ശരിക്കും ഭയന്നു പോയി തന്റെ വീട് കള്ളന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലിബാബയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കള്ളന്മാരെ ഭയന്ന് അയാൾ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ആ കള്ളന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളെ ആക്രമിക്കാനായി വരും നമ്മുടെ വീട് തിരിച്ചറിയാനായി വാതിലിൽ അവർ ഒരു അടയാളവും ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആപത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക യജമാനെ എനിക്കൊരു സൂത്രം തോന്നുന്നു അതിനായി എനിക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചായം വേണം നേതാവേ ഞാൻ ആലിബാബയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചുവന്ന അടയാളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അവനെ കൊല്ലാം ആ കള്ളൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ ഒരു ചുവന്ന അടയാളം ഇട്ടു രാത്രി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാനോ 
ഞാൻ നമ്മുടെ തെരുവിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും അതേ ചായം കൊണ്ട് അതേ അടയാളം ഇട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ കള്ളന്മാർ രാത്രി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് കണ്ടെത്താനായി അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരും അന്ന് രാത്രി മാർജിയാന പറഞ്ഞതുപോലെ കള്ളന്മാർ ആലിബാബയെ ആക്രമിക്കാനായി വന്നു പക്ഷെ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എല്ലാ വാതിലിലും ഒരുപോലെയുള്ള അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആലിബാബയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുക എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നേതാവേ എനിക്ക് അവന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുന്നില്ല എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരേപോലെയുള്ള അടയാളമുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതാണ് ആലിബാബയുടേത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീയും നിന്റെ ഒരു സൂത്രവും ഇനി ഞാനൊരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അടുത്ത ദിവസം കള്ളന്മാരുടെ നേതാവ് ആലിബാബയുടെ കടയിലേക്ക് ഒരു വ്യാപാരിയുടെ വേഷത്തിൽ ചെന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഹൃത്തെ ദയവായിരുന്നാലും എന്റെ പേര് ഹസൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മുപ്പത്തൊമ്പത് വീപ്പ എണ്ണ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നേരെ ഇരുട്ടി താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം യജമാനെ താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ വീപ്പകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു ആ വീപ്പകൾക്കുള്ളിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് കള്ളന്മാർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവരെല്ലാം പകരം വീട്ടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹസൻ ആയിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ നേതാവ് ഇനി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും എനിക്കൊരു സൂത്രം തോന്നുന്നു ആലിബാബയും മാർജിയാനയും വീപ്പകളെ പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും പുഴയിലേക്ക് തള്ളി നന്ദി മാർജിയാന ആ കള്ളന്മാർ എല്ലാരും മരിച്ചു അവരുടെ നേതാവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ രാജ്യത്തിലെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിരുന്നു അയാൾ ഭടന്മാർ അയാളെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ആലിബാബയുടെ വീട്ടിൽ അയാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടെ ചെന്ന അയാളെ വിലങ്ങ് വെച്ചു കള്ളന്മാർ ഇല്ലാതായപ്പോൾ ആലിബാബ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചു അവർ കുടുംബത്തോടെ നീണ്ടകാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു